என் இனிய உலக தமிழ் மக்களை பணத்தாளுதல் பற்றிய எண்ணற்ற தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள இந்தியன் காபி தமிழ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடியோ அழைத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நூறு ரூபாயில பிமல் தலன் அவர்கள் கழிச்சிட்டு பணத்தாளில் சிறு சிறு மாற்றங்களால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகையான பணத்தாள்கள் பல ஆயிரங்களுக்கு மேல விற்பனை ஆகிக்கிட்டு இருக்குங்க அப்படிப்பட்ட பணத்தாள்கள்ல என்ன காரணத்தினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு விற்பனை ஆகுதுங்கிறத பத்தியோ அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான சில ஆதாரங்கள்லயோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல பணத்தாள்களை எப்படி எல்லாம் விற்பனை செய்யலாங்கிறத பத்தியோ இந்த காணொலி வாயில நம்ம பார்க்க போறோங்க அதனால இந்த காணொலியை முழுமையா பாருங்க மறக்காம எனக்கு லைக் பண்ணுங்க முதல் எப்பயும் போல இந்த பணத்தாள்களோட சிறப்புகளை பார்த்துருவோம் இந்த பணத்தாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிமல் தலான் அவர்கள் கழிச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த பிமல் தலான்ங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட இருபதாவது கவர்னரா வந்து பணியாற்றினாருங்க இவரோட பதவி காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இருந்து நாலு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி மூன்று வரைக்குங்க இந்த பணத்தால் மட்டும் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு முன்னாடி அத்தடிக்கப்பட்ட எல்லா பணத்தாளர்களும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பாதிக்கப்புறம் இந்திய அரசு செல்லாதன அறிவித்து திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பணத்தாளர்களோட மதிப்பு பெரிய லெவல்ல கூடுச்சுன்னே சொல்லலாம் இந்த பணத்தாள்கள்ல பின் பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மலைகளை மையப்படுத்தி இருக்கோங்க இது என்ன மலைனா ஹிமாலயாஸ் மையப்படுத்தி தாங்க இந்த பணத்தாள்கள் வந்து அத்தடிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா எல்லா வகையான பணத்தாள்களையும் ஏதாவது வரதார மையப்படுத்தி பணத்தாள்கள் வந்து அத்தடிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட வரதார்கள் இந்த பணத்தாளையும் இடம்பெற்றிருக்குங்க எப்பயுமே சரிங்க ரெண்டே ரெண்டு வகையான பணத்தாள்களுக்கு அதிக லெவல்ல டிமாண்ட் இருக்குங்க அதுல ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா எரர் பணத்தாள்களுக்கோ ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்சி நம்பர் பணத்தாள்களுக்கோ எப்பயுமே டிமாண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது போல பணத்தாள்கள் நீங்க வந்து எந்த மாதிரி விற்பனை செய்யணுங்கிறத பத்தியோ அதுல அதுல எந்த வகையான பணத்தாள்கள் வந்து அதிக லெவல வில போகுங்கிறத பத்தியோ இந்த காணொலி வாயில நம்ம பார்ப்போம் பொதுவா பணத்தாள்கள் அத்தடிக்கப்படும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்பாராத விதமா சில நேரங்கள்ல தவறுகள்ல தவறுகளோட வந்து அத்தடித்துருவாங்க அப்படிப்பட்ட தவறுகளோட அத்தடிக்கப்பட்ட பணத்தாள்களை மேக்சிமம் அங்க கண்காணித்து எடுத்துருவாங்க அதையும் மீறி சில நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் கைக்கு கிடைக்குங்க அப்படி கிடத்தக்கூடிய சில பணத்தாள்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வங்கிகள்ல கொடுத்து நிறைய பேர் மாத்திருவாங்க சில சேகரிப்பாளர்கள் மட்டும் இது போல பணத்தாள்கள சங்களோட சேகரிப்புல வந்து வத்து மொத்தமா சேர்ந்த பிறகு பெரிய லெவல்ல விற்பனை செய்யறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி ஒருத்தர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது போல பணத்தாள்களை வந்து விற்பனை செஞ்சிருக்காரு இவருக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான மைண்ட் செட்டோட வந்து விற்பனை செஞ்சிருக்காரு அது என்ன டிஃப்ரெண்டான மைண்ட் செட்னா இது ரெண்டுமே எரர் பணத்தாள்கள்லாம் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே அடுத்தடுத்து எண்கள் கொண்ட பணத்தாள்களுங்க இங்க நீங்களே பாருங்க அந்த நம்பரை அதாவது ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் நைன் ஒன் டூன்னு இருக்கு அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒன் ஒன்னு வந்து சேர்த்து வந்து விற்பனை செஞ்சிருக்காரு இந்த ரெண்டு சீரியல் எண்களை கொண்ட நம்பர்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்துல அது எரர் பணத்தாள்களை விற்பனை செஞ்சதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பெரிய லெவல்ல விற்பனையா இருக்கு இது என்ன எரர்னா எக்ஸ்ட்ரா பேப்பர் எரர்னு சொல்லுவாங்க நான் அம்பு குறிட்டு காட்டின இடத்த வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பேப்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆடா இருக்கும் இது போல ஆடா இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்கள் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனர் எரர்னா சொல்லுவாங்க ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் கன்சூட்டிவ் சீரியல் எண்களை வச்சனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பெரிய லெவல்ல விற்பனையா இருக்குங்க அப்படி என்ன லெவலுக்கு விற்பனையா இருக்குங்கிறத நீங்களே பாருங்க இங்க அதுக்கான ஆதாரம் வந்து இருக்குங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ல இருந்து மூவாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து போகும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கு ஆனா நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் வந்து வித்துருக்குங்க இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வகையான படத்தாள்கள் இப்படி கன்சூட்டிவ் எண்களா இருக்கக்கூடிய எரர் படத்தாள்களுக்கு எப்பயும் மதிப்பு இருக்கும் இவர் வந்து தனித்தனியா வித்திருந்தா இந்த லெவலுக்கு விற்பனை ஆயிருக்காதுங்க இவருக்கு வந்து திங்க் பண்ணி ரெண்டையும் சேர்த்து வைத்து விற்பனை செஞ்சதுனாலதான் இந்த லெவலுக்கு விற்பனை ஆயிருக்கு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய பணத்தாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்சி நம்பர் பணத்தாள் இருக்காங்க பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீரியல் எண்கள்ல ஃபேன்சி நம்பர் சேர்க்கறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சில குறிப்பிட்ட எண்கள் மட்டும் அதிக லெவல்ல சேர்ப்பாங்க அது அந்த குறிப்பிட்ட எண்கள்லாம் என்ன என்னன்னா அதாவது இந்த ஆறு எண்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே டிஜிட்டா இருக்கவங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா இங்க இங்க இருக்கக்கூடிய சீரியல் எண்களே பாருங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு 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 ஒண்ணுன்னு அந்த ஆறு இலக்குமே ஒன்னா இருக்கு அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நேரம் ரெண்டு வரும் சில நேரம் மூணு வரும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது வரைக்கும் வரக்கூடிய எந்த எண்களா இருந்தாலும் சரி ஆனா ஒரே இலக்கு எண்களா வரக்கூடிய பணத்தா
ஏன்னா இங்க மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான பையர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்ல விலைக்கு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு பையர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது போல எண்களுக்கு கொண்ட பணத்தாள்களுக்கு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தளங்கள்ல விற்பனை செஞ்சு உங்களால வந்து நல்ல லெவலுக்கு விற்பனை செய்ய முடியும் இதுல ஒரு பெஸ்டான தளம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாம்பே ஆக்சன் சொல்லலாம் அதனால இது போல தளங்கள்ல விற்பனை செஞ்சு நல்ல லெவலுக்கு லாபம் மீட்டுங்க இந்த காணொலிக்கு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு பயிருங்க கருத்துக்கள் ஏதாவது வந்து அக்கியில கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னோட முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடரா கீழே இருக்கும் ஐடியை ஓவியத்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல